हेलो व्यूअर्स क्या हाल है आप लोग के आप सबको व्यूअर्स हैप्पी प्लांट्स में खुश आमदीद कहता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे खुश पाश होंगे आज की जो एपिसोड है इसमें मैं आप लोगों को कोलियस प्लांट्स के बारे में बताऊँगा और इसमें आप लोग को बताऊँगा कि कोलियस प्लांट्स को किस तरीके से आप लोग अपने घर में गमलों में उगा सकते हैं कोलियस जो है एक नुमाइशी पौधा है और अपने ये पत्तों के लिए उगाया जाता है इसके जो कोलियस के पत्ते होते हैं इनके बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं तो अपने इन्हीं पत्तों की खूबसूरती की वजह से इसको नुमाइशी पौधे के तौर पे घरों में उगाया जाता है और मज़े की बात है कि ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है गमलों में तो इसको गमलों में आसानी के साथ उगाया जा सकता है अभी मैं आपको डिटेल के साथ बताता भी हूँ कि किस तरीके से इसको आप लोग गमलों में उगा सकते हैं कोलियस जो है व्यूअर्स ये गर्मियों का प्लांट है इसको सर्दियों में ये ख़राब हो जाता है जब कोरा पड़ता है सर्दियों में तो उससे ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि जो गर्मियों का सीज़न है इसमें ये बहुत लंबे अरसे तक रहता है और इसको अभी मैंने तो जुलाई में इनको उगाया था तो इनको आप लोग अगर मार्च में उगा लें तो उसके बाद ये बहुत सारी गर्मियों में ही आपको ये इसी हालत में बहुत ही खूबसूरत इसके पत्ते लगे रहेंगे और आप इसको अपने नुमाइशी पौधे के तौर पर किसी भी जगह पर खूबसूरती के लिए रख सकेंगे तो इसको उगाने का जो मैंने तरीका किया मैंने इनको बीज से उगाया था और इसको सीड्स से उगाना काफ़ी आसान होता है होते तो जो इसके सीड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे इसके सीड्स होते हैं और इनके जो सीड्स होते हैं इनको अगर आप लोग पहले किसी अलहदा सीडलिंग ट्रे वगैरह में उगा लें और फिर जब इसके सीड्स थोड़ा सा टाइम लेते हैं स्प्राउट होने में तकरीबन ये आठ नौ दिन लेंगे और जब इसके सीड्स स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं और जो पनीरी है ये थोड़ी सी बड़ी होती है तकरीबन जब इसको बीस पच्चीस दिन गुजरते हैं तो उसके बाद फिर मज़े की बात यह है कि इसके कलर्स जो है वो उसी छोटी पनीरी पर ही आना शुरू हो जाते हैं और वहीं से पता लग जाता है कि कौन सा पौधा जो है वो कौन से कलर का निकल रहा है और तकरीबन एक माह के बाद फिर आप लोग पनीरी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं गमलों में और फिर आप लोग अपने कलर्स देख के मुख्तलिफ़ जो कम्बिनेशन आप लोग इसके बनाना चाहें वो बना सकते इसमें जो कलर्स हैं इसके बहुत ज़्यादा कलर्स आते हैं देखिए लामहदूद कलर्स हैं हर इसके पत्तों के डिफरेंट कम्बिनेशन होते हैं तो ये इसकी मज़े की बात है अब जो गमले का साइज़ है तो मैंने अभी ये जो प्लांट्स हैं ये दो मैंने छः छः इंच के उसमें उगाए हुए हैं गमलों में तो इसमें अभी कोलियस में ये होता है कि जितना ज़्यादा आप लोग बड़ा गमला इस्तेमाल करेंगे उतना जो आपका पौधा है वो भी आपको बड़ा मिलेगा छोटे गमले में आपको थोड़ा सा छोटा पौधा मिलेगा लेकिन ये है कि ये छोटे गमलों में भी उगाता है जैसे आप लोग देख रहे हो ये छः इंच के जो है ये गमले में काफ़ी अच्छा प्लांट उगा हुआ है और होपफुली ये और भी अभी बड़ा होगा तो आपको इसको छः इंच के गमलों में आठ इंच के गमलों में तो इसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन बना सकते हैं कुछ पौधों को आप बड़े गमलों में लगा लें कुछ को छोटे गमलों में लगा लें और फिर उसी की खूबसूरती के साथ जो है वो आप लोग मुख्तलिफ इनकी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं और अगर आप लोग इनको गर्मियों के शुरू में उगा रहे हैं मार्च वगैरह में उगा रहे हैं तो फिर आप क्योंकि सीज़न का टाइम ज़्यादा होगा फिर अगर आप इसको ज़्यादा थोड़े से बड़े गमले में उगा लें दस इंच के गमले में एक एक पौधा उगा लें तो आपका जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा तो इसमें गमले की साइज़ का कोई मसला नहीं है कौन सा भी गमला आप लोग चाहें तो यूज़ कर सकते हैं सो so, सोइंग मीडियम के हवाले से मैंने इनको पॉटिंग मिक्स में ग्रो किया है और इसमें मैंने दो हिस्से कोको पीट यूज़ की थी एक हिस्सा इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया था और साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी परलाइट यूज़ की थी तो आप लोग अगर चाहें तो इनको गार्डन सॉयल में भी यूज़ कर सकते हैं उसमें आप लोग फिर कम्पोस्ट गार्डन सॉयल और थोड़ी सी सैंड मिक्स करके कम्बिनेशन बना सकते हैं या फिर चाहें तो पॉटिंग मिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र के हवाले से थोड़ा सा ये डिमांडी प्लांट है क्योंकि इसका सीज़न में अगर ज़्यादा लंबे अरसे तक आप लोग इसको उगाना चाहते हैं तो इसको फिर आप लोग थोड़ा सा फीड करना पड़ेगा आपको फर्टिलाइज़र एक तो आप लोग कोशिश करें कि स्टार्ट में आप लोग स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र यानी कि अच्छा सा कोई कम्पोस्ट मिक्स कर दें और फिर बाद में जब आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उस टाइम पर फिर आप लोग उसको कोई अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना चाहें तो दे सकते हैं लेकिन इसमें ये ख्याल रखिएगा कि इसको ओवर फर्टिलाइज ना कर दे वरना इसके पत्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं अब कोलियस को रखने की जगह के हवाले से तो ये जो कोलियस के प्लांट्स हैं इनको सूरज की रोशनी अच्छी चाहिए होती है तो अगर इनके ब्राइट कलर्स आप लोग चाहते हैं लीव्स के और विविड और सही सेचूरेटेड कलर्स चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग इनका ऐसा अरेंजमेंट करें कि इनको सुबह के टाइम की और शाम के टाइम की जो धूप होती है असर के टाइम की वो लगती रहे जो दोपहर के टाइम की धूप होती है उसमें अगर आप लोग इनको शेड कर लें खास करके जो जून और मई और जुलाई के महीने हैं इनमें क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो इन तीन महीनों में आप लोग इनको शेड में रखें दोपहर के टाइम पे और फिर जब सुबह और असर के टाइम वाली धूप है वो इनको मिलती रहे जिससे ये आपके बहुत अच्
اور اس میں بہت زیادہ پانی بھی نہیں دینا ورنہ ان کے پتے جو ہے وہ گلنے لگ جاتے ہیں اور خراب ہونے لگ جاتے ہیں پودا تو پہلا پانی سے جب جگہ خشک ہونے لگے تو دوسرا پانی تب ہی دینا ہے اور کولیس جو ہے یہ تھوڑا سا سافٹ پودا ہوتا ہے اتنا زیادہ یہ سخت نہیں ہوتا تو اگر اس کو آپ لوگ لگا رہے ہیں اور آپ کا پودا جو ہے وہ ہوا وغیرہ زیادہ چل رہی ہے آپ کی جگہ پہ تو ان دنوں میں یہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور گھر بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ لوگ اس طریقے سے سٹکس لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ باندھ سکتے ہیں تاکہ اس کو تھوڑی سپورٹ ملی رہے یہ کافی جو ہے یہ سافٹ ہوتا ہے اور اگر بہت زیادہ تیز ہوا آئے گی تو اس کے گھرنے کے اور ٹوٹنے کے کافی چانس ہوتے ہیں اور ویسے بھی جو گملے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گملے ہیں تو ان میں اور زیادہ جو ہے وہ گھرنے کا چانس ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی سٹکس یوز کر لیں ان کے ساتھ باندھنے سے یہ جو ہے وہ کافی اس کو سپورٹ مل جاتی ہے اور پھر ہوپ فلی یہ نہیں ٹوٹے گا ابھی یہ کولیس جو ہے اس کو پتوں کے لیے اگایا جاتا ہے اس پہ فلاورز آتے ہیں لیکن وہ خوبصورت نہیں ہوتے تو اس کے جو فلاور جب اس پہ آنے لگیں تو آپ لوگوں نے ان کو نہیں آنے دینا اور ان کو توڑ لینا ہے اس سے آپ کا جو پودے کے پتے ہیں وہ بڑے بڑے اور اچھے اور صحت مند رہیں گے اور اگر اس پہ فلاورز آنا شروع ہو جائے پھر یہ پودا اپنی ساری انرجی جو ہے وہ فلاورز میں اور سیڈز بنانے میں لگا دیتا ہے تو اس پہ اگر آپ کے پودے کی جو گروتھ ہے اس پہ بہت افیکٹ ہوگا اس طریقے سے اس پہ آنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی فلاورز آپ لوگوں نے ان کو جو ہے وہ یہاں سے پنچ کر لینا ہے اور ان کو جیسے ہی فلاورز اس طریقے سے بننا شروع ہوں تو اس کو پنچ کر لینا ہے تو اس طریقے سے ہوپ فلی آپ کا پودا جو ہے وہ اچھا گرو کرتا رہے گا اور ویوز آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو میری اس ویڈیو سے کولیس کو گانے کے بارے میں انفارمیشن ملی ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کی اپڈیٹس بھی آپ لوگ کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھیے گا پھر ابھی کے لیے بائے